mjambo msikilizaji na pia mtazamaji na kukaribisha tena kwa siku ya tano ya maombi ambao bwana ametuwezesha tukafika wakati kama huu siku kumi za maombi zimekuwa za manufaa and we are receiving testimonies yale ambao bwana ameweza kutenda kwa watoto wake so jana tuliweza kuangalia Yesu Kristo kama kieleleso chema kwenye maisha yetu kwa kuamka asubuhi sana na jioni kwa ajili ya maombi anaanza siku na Mungu na nakamilisha siku na Mungu Aa, inatuonyesha kwamba hata nasi tunahitaji tuweze kumkaribia Mungu na kuzungumza pamoja naye kila jioni na kila asubuhi ndugu zangu na dada zangu wakati huu ambapo tunamoishi we need Jesus Christ in our lives mpe Yesu mahitaji yako mpe Yesu mipango yako ya siku naye ataweza kukupangia yale ambayo yanastahili na siku ya leo siku ya tano tunazungumzia kuhusu kuitimiza siku ya Mungu ambao shujaa wa maombi ya usiku kuja yani biblia inasema katika kitabu cha luka sita, mbili anasema kwamba ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba na huyu tunamsungumzia kuhusu Yesu Kristo kisha akakesha usiku kucha katika kumuomba Mungu ndugu zangu na dada zangu mara nyingi tunapokuwa katika ulimwengu huu na ukweli tunaitanishwa katika jina la Yesu Kristo tunafuata nani ikiwa kweli sisi ni wa Kristo basi tumfute Yesu Kristo kama kielelezo chetu yeye ndiye anayetuonyesha mfano ulio mwema kwa maana ukifuata mwanadamu wakati ataanguka pia na hata wewe utaanguka so Yesu alitambulika kutumia siku kucha katika maombi kama vile alivyofanya katika usiku ule kabla kujagua timu ya watu kumi na wawili kuondoka kwenda kufanya namna gani kwenda kuhubiri njili katika kitabu cha Luka 6:12 na 13 ungeweza kulazimika pia kukesha usiku kucha kama ungepaswa kuokoa dunia nzima ukiwa na msaada wa wenye dhambi na wawili wasio na vigezo chukumu hili lilikuwa zito sana hapa kuna jinsi mwandishi mmoja anavyoweza kuelezea Yesu shujaa wa maombi ya siku kucha. Kweli Yesu ni shujaa. Kila wakati anapomaliza kuhubiri, anaacha wanafunzi wanaingia kwenda kupumzika, anajitoa faragani, mahali hakuna makelele yoyote na anaingia kule mlimani, anaanza kupatana na baba yake na kuomba na baba yake. Mfalme wa mbinguni ambaye ni Yesu Kristo Wakati akiwa katika huduma yake duniani aliomba sana kwa baba yake. Katika kila jambo he consulted God in prayer. Whom do you consult? Na hakika katika siku nyingi za maisha haya ambayo tunamoishi sisi wenyewe. Let me assure you. Maisha haya tunamoishi. I'm telling you we need divine intervention from Jesus Christ alisujudu mara nyingi kwa maombi usiku kuja he worshiped the entire night by praying sisi hata kuomba tunaomba even 30 seconds umejaribu 1 minute umejaribu 2 minutes umejaribu but you don't pray hata ukiambiwa uh, fast and pray others we don't fast unasema sijawahi na sioni kama nitaweza Sometimes let us have fasting times zetu sisi wenyewe. Wacha tuombe. Ikiwa Yesu Kristo aliye mwana wa Mungu, alikuwa naomba what about us human beings being exposed to sin every time. Even as we need time at night so that we may do what we may worship God very na vitajika. Ndugu zangu na dada zangu at these times na kuomba rebuild the altar of god or get back to the altar of god tuingie kwenye sehemu ya maombi 
mambo ambayo tunayo yaona kwenye maisha yetu sasa hivi tukiwa waombaji mengi tutaweza kuyashinda tunakimbia kwa wachungaji tunakimbia kwa manabii watu ombe watu nenemi baraka tupokee nini na nini na nini let me assure you you need to pray for yourself jombe wewe mwenyewe kabla huyo nabii akuombea ama pastor akuombea take devote your time to pray to god mwandishi anasema wakati mchu ukiwa na utulifu na mitume wakiwa wamerudi machumbani mwao ili kupata burudiko la usingizi Yesu hakulala maombi yake ya kimbingu yalikuwa yakipanda kwa baba yake kutoka katika mlima wa msaituni kwamba mitume wake wali, wali, walindwe dhidi ya mivuto ya uofu ambao wangekutana nao kila siku duniani na kwamba nafsi yake iweze kuimarishwa na kuandaliwa kwa ajili ya machukumu na macharipu ya siku inayofuata ndugu zangu na dada zangu ombea watoto wako wanapoenda shule walindwe na Mungu dhidi ya mofu shetani ombea mke wako ombea mume wako ombea watu wa kweli jiombe wewe mwenyewe Bwana akatende jambo jipya ndani ya maisha yetu ni kweli Yesu ni kieleleso na tunahitaji tuweze kumfuata Yesu alituonyesha mfano ulio bora tunapoondoka kinga watu wako kupita na kupitia nini ama ajali ambazo tunazopata magonjwa eh? ombea watoto wako wanapoenda kwa interview ombea kila mmoja anapoenda kutibiwa anapoenda shughuli zake za kila siku let us embrace the lifestyle and the character that is the spiritual and the devotional life character of Jesus Christ in our lives and may God bless us jina lako liweze kuinuliwa Santi Yesu Kristo kwa maana umekuwa mfano mwema kwenye maisha yetu tukufuate ngalau tuweze kuishi maisha yaliyo ya mapenzi yako. Tubariki Bwana wetu. Tembea pamoja nasi. Tuonyeshe njia yako. Simama pamoja nasi. Tukinge dhidi ya mofu shetani. Jina lako linuliwe kuanzia leo mpaka mwisho dirombi letu katika Kristo tumeomba na kuamini. Amen and amen. Mungu na kubariki